হে গ্যাস আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন সো আজকে আমরা যে টপিকসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা কি চায়নাতে আসলে জব করতে পারবো কিনা আমরা বেসিক্যালি বাংলাদেশে প্রায় ফ্যামিলিগুলোতে আমরা যেটা ভাবি যে আসলে বাহিরে যাই হচ্ছে জব করার জন্য আর যারা স্টুডেন্ট বিষয়ে যায় বাহিরে যাওয়ার জন্য দেখা যায় যে কোনো রকম শুধু ওই দেশে যাওয়ার জন্য স্টুডেন্ট বিষয়টা নেই কিছুদিন পরেই দেখা যায় যে পড়াশোনা আর থাকে না তো ওইখানে কাজ করে বা কাজ করে কাজ করে একটা কিছু করার চেষ্টা করে বা ওইখানে থাকার চেষ্টা করে তো এটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ কনসেপ্ট সবাই যেটা আমরা ধারণা করি আর কি যে বাহিরে যাওয়া মানে কাজ করতে যাওয়া যদিও পড়াশোনার বিষাতে যায় স্টুডেন্ট বিষাতে কিন্তু সেটার বেশি দিন থাকে না তারপরে আসলে কিছুদিন পড়াশোনা করার পরে তারা আসলে কাজেই লাগে পরে যে কাজই করে তো চায়নার ক্ষেত্রে কি আসলে এই চায়নাতে কি আপনি কাজ করতে পারবেন কি না বা এটেন লিখে লিখ কি না দেখুন চায়নাতে আসলে সত্যি বলতে স্টুডেন্টদের জন্য চায়নাতে জব করা একদম ইলিগেল আপনি কখনোই চায়নাতে আসা স্টুডেন্ট বিষয়ে জব করতে পারবেন না এটা একদম মানে ইলিগেল কাজ এটা আপনি ধরা পড়লে যদি আপনাকে ধরা কোনোভাবে আপনি ধরা পড়েন কাজের অবস্থায় তাহলে কিন্তু আপনাকে ব্যাক করতে হবে বাংলাদেশে অর্থাৎ আপনার এখানে আসলে এটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট টাইম হয়তো বা বেশি একটা কিছু করে না যেমন চায়নাতে অতটা বেশি করা না যেমন ট্রাফিক আইন বলেন বা অন্যান্য যে নিয়ম কারণগুলো বেশি একটা না এটা আমি আসলে বলতেছি যে কিছু কিছু সিটিতে হয়তো বা আসে যেমন চায়নাতে এক একটা সিটির এক একটা মানে এক এক রকম চলে আর কি ট্রাফিক ট্রাফিক্সের নিয়ম বা অন্যান্য যেগুলো আছে ট্রাফিক নিয়মগুলো তো আসলে কিছু কিছু সিটিতে যেগুলো নর্মাল সিটি এগুলোতে আসলে প্রথমবার এগুলো বেশি অ্যাফেক্ট করে না যদি আপনি কাজ করেন অনুমতি ছাড়া বা এমনিতে কোনো একটা কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনি ফার্স্ট টাইমই আপনাকে ব্যাক করে না তো দেখা যায় যে ব্যাক না করলেও এমন একটা শর্ত দেয় বা আপনার যদি কোনো স্কলারশিপ থাকে তাহলে স্কলারশিপ চলে যায় তো আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন আমার ইউনিভার্সিটির পাশে একটা ইউনিভার্সিটিতে কিছু বাই ছিল তো ওরা এখানে পড়াশোনা করার জন্য আসে তো কিছুদিন পরে সামার ভ্যাকেশন পায় তো সামার ভ্যাকেশনে ওনারা একটা জবের ব্যবস্থা করে তো জবের ব্যবস্থা করে ফেলে ওনারাও আসা নেয় নতুন করে তো সব কিছু কমপ্লিট শুধু এক তারিখে জবের ডুববে তো এক তারিখ উনত্রিশ তারিখেই ওনাদের মানে কাহিনী হয়ে যায় পুলিশ ধরা পড়ে আর চায়নাতে ধরা পড়াটা খুব ইজি বিকজ হইতেছে এখানে এমন কোনো জায়গা নেই আপনার ঘরের বাহিরে শুধু ঘরটা আপনার নিরাপদ ক্যামেরা ছাড়া তো আপনি যদি রুমের বাহিরে যান তাহলেই কিন্তু আপনি কয়টায় বের হয়েছেন কয়টায় আপনার ঘরে ঢুকছেন বা কোন কোন রাস্তা দিয়ে গেছেন অনেক সুন্দরভাবে পুলিশ বলে দিতে পারবে কারণ প্রত্যেকটা জায়গাতে সিসি ক্যামেরা আছে তো এখানে কোনো লোকাচুরির কোনো খেলা নাই যেমন ধরেন আপনি জব করতে চান হয়তো কেউ দেখে না শুধুমাত্র আপনি বা আপনি একটা কোম্পানিতে জব করেন কোনো ব্যাপার না এটা পুলিশের কাছে এটা কোনো ফ্যাকি না আপনার দরা আর চায়নাতে আপনি হয়তো বা অনেকেই জানে থাকবেন চায়নাতে ফেস লক ক্যামেরা আছে তো আপনার মুখ দিয়ে যদি শ্বাস দেওয়া হয় তাহলে আপনি আজকের দিনে কই গেছেন বা আপনি কোন সিটিতে বাস করেন বা আপনার সব ডকুমেন্ট ওরা শুধু আপনার মুখের যে ফেসটা আছে এই ফেসটা দিয়ে ওরা সব কিছু তথ্য নিতে পারবে তো এই জন্য এখানে জব করাটা সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল আর এখানে আসলে সত্যি বলতে জবের ওয়েগুলোও বেশি নাই যেমন ধরেন সরাসরি জব করা যেমন আমরা বেসিক্যালি কি করে স্টুডেন্টরা বাইরে গেলে দেখা যায় যে রেস্টুরেন্টে জব করে বা দেখা যাচ্ছে যে যে ইজি যেই কাজগুলো আছে এগুলাই তো করে কারণ স্টুডেন্টরা আসা তো এখানে ওই কলকারখানায় কাজ করতে পারে না বা যেগুলো আছে যে খুব সহজ সহজ কাম কাজ বা কিছু সময়ের জন্য আট ঘন্টা ছয় ঘন্টা তো এই কাজগুলো বেশি করে যেমন ধরেন কোনো শপিং মলে সেলসম্যান অথবা দেখা যাচ্ছে কোনো হোটেলের শেফ হিসাবে অথবা হোটেলে ওয়েটার হিসাবে কাজ করে তো এইগুলাই সাধারণত স্টুডেন্টরা বাহিরে গেলে করে কিন্তু চায়নাতে যেই কাজ করলো দেখেন আরেকটা বেশ ফ্যাক করে হচ্ছে আপনি চায়নাতে আসলে কিন্তু জব করতে পারেন না বা দেখা যাচ্ছে যে পারবেন কীভাবে আপনার যদি ল্যাঙ্গুয়েজের আয়ত্ত না থাকে ওই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি জব করতে মানে অপরচুনিটি তো থাকে না কিন্তু অন্যান্য দেশে দেখা যায় হয়তো বা আমরা ইংলিশ ভালো না পারলেও মোটামুটি পারে সবাই তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু জব পাওয়ার একটা অপরচুনিটি থাকে আরেকটা অপরচুনিটি হচ্ছে কমিউনিটি যেমন ধরেন আপনি যদি কানাডায় যান আপনি যদি ইউকে ইউএসএ যান বা আপনি যদি ইউরোপের কোনো একটা কান্ট্রিতে যান ওইখানে কিন্তু বাংলাদেশে একটা কমিউনিটি আছে তো দেখা যায় যে বাংলাদেশি কারো হোটেল আছে অথবা বাংলাদেশি কারো যে কোনো একটা কিছু আছে যেখানে দু একজন কাজ করার মতো সুযোগ আছে কিন্তু চায়নাতে কিন্তু এই সুযোগটা নাই চায়নাতে কিন্তু খুব বেশি ব্যবসায়ী নাই যারা বাংলাদেশ থেকে আসে এখানে বিজনেস করতেছে এখানে বাংলাদেশি অনেক হোটেল আছে এরকম কিন্তু নাই বা এরকম কিন্তু কমিউনিটিও নাই যে বড় একটা বাংলাদেশি কমিউনিটি আছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে যদি আমরা
আসলে এখানে ওই রকম হয় না সুযোগই হয় না যে আমি সরাসরি কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে বা কোনো একটা কোম্পানিতে গিয়ে জব করা আর বিশেষ করে তো ক্লাস টাইম এটা আমি যদি আপনিও ভ্যাকেশনে এক মাস সময় পান যে সামারে এবং কি উইন্টারে এক মাস এক মাস করে যদি বন্ধ পান তাহলে হয়তো বা কোনো একটা সুযোগে আপনি আপনার চাইনিজ ফ্রেন্ড বা যেভাবেই হোক কোনো একটা এক মাসের জন্য কোনো একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন তবে যদি কপাল ভালো থাকে হয়তো বা আপনি করতে পারবেন কেউ কেউ করে অনেকে আছে যারা করে এই সরাসরি জবের বিষয়টা বলতেছে আর হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু যখন ক্লাস চলবে যেমন এখন ক্লাস চলতেছে তো এই মুহূর্তে কিন্তু জব করার কোনো ভয়ে নাই কারণ এইখানে আসলে খুব বেশি ক্লাস খোলা থাকে যেমন সকালবেলা বিকালবেলা ক্লাস থাকে তো এরপরে হচ্ছে তারপরে এখান থেকে বের হয়ে যায় কোথাও কাজ করা বা আমার ডরমেটরিতে আসা এটা খুব টাফ যেমন আমি যদি আমার ডরমেটরির কথা বলি আমার ডরমেটরি কিন্তু দশটা পরে লক অলরেডি আপনি কিন্তু দশটা পরে ঢুকতে পারবেন না একদম কোনো কাটি কাজ করে না দশটার পরে আবার সকাল সাতটায় খুলবে তো এর ভিতরে রাত দশটা থেকে সকাল সাতটার ভিতরে কিন্তু আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না আপনি যদি বাইরে যান বা কাজ করেন বা ঘুরতে যান আপনি যদি দশটার আগে ব্যাক না করেন তাহলে কিন্তু আপনার ডরমেটরি ঢুকার কোনো মানে ওয়ে নাই আপনাকে বাইরে থাকতে হবে সারা রাত তো এই এরকম তো ক্লাস টাইমে কিন্তু এগুলো সম্ভব না আর একদিন যদি আপনি ক্লাস না করেন তাহলে কিন্তু আপনার হিসাব দিতে হবে কেন আপনি ক্লাস করেন নাই কি সমস্যা ছিল বা একদিন যদি আপনি ডরমেটরির বাইরে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাকে হিসাব দিতে হবে কেন আপনি ডরমেটরির বাইরে ছিলেন কারণ চায়নাতে দেখা যায় যে মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি সবগুলোর ভিতরেই থাকে স্টুডেন্টরা ইন্টারন্যাশনাল ডরমেটরিতে থাকে খুব কম ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলোতে দুই চারটা হবে যারা মানে অ্যাপার্টমেন্ট পায় আর কি বাহিরে অনুমতি পায় যে বাহিরে বাসা নিয়ে থাকতে পারবে কিন্তু সবচেয়ে বেশিরভাগ সংখ্যাটাই হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটির ভিতরেই ইন্টারন্যাশনাল ডরমেটরি থাকে ওইখানে তো এই দিকগুলো বিবেচনা করে যে সরাসরি জব করার বিষয়টা এটা কিন্তু থাকে না তবে কিছু কিছু সিটিতে আপনি পারবেন হয়তো বা দেখা যাচ্ছে অনেক ভালো সিটি তো ওই সিটিগুলোতে আপনি চুপি চাপে হয়তো বা কিছু একটা করতে পারবেন অনেকেই করে এরকম কারণ আসলেই পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া অনেকেই করে তো তখন যদি আপনি দরা খান সবচেয়ে বিষয়টা হচ্ছে কি জানেন আপনি এত টাকা খরচ করে চায় না তা আসবেন পড়াশোনার জন্য চার বছর হোক ব্যাচেলরের জন্য আসলে তো এরকম একটা প্ল্যান নিয়ে আসা যদি আপনি আসলে মাসে কিছু টাকা ইনকাম করার জন্য যদি এত বড় একটা রিক্স নেন হয়তো বা আপনি ধরা পড়লেন না দুই মাস তিন মাস গেল কিন্তু একটা টাইমে তো যায় আপনি ধরা পড়বেন তো ওই সময় কিন্তু আসলে খুব রিক্স হয়ে যায় আপনি যদি ধরা পড়েন যদি বাংলাদেশে ব্যাক করতে হয় অথবা আপনার যদি একটা স্কলারশিপ থাকে এই স্কলারশিপটা যদি ক্যান্সেল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার জন্য এখানে চলাটা অনেক টাফ হয়ে যাবে চায়নাতে সার্ভাভ করাটা তো এই জন্য আসলে এই অল্প টাকার দিকে না থাকায় সরাসরি জব থেকে বিরত থাকাটা খুব ভালো তবে এখানে ওয়ে আছে অনেক ওয়ে আছে চায়নাতে আপনি সরাসরি জব না করে অনেকভাবে আপনি টাকা ইনকাম করতে পারবেন এটা খুব ইজি চায়নাতে কিছু টাকা ইনকাম করা এবং কি চায়নাতে যে কস্টগুলো আছে লিভিং কস্ট এটা কিন্তু খুব কম বেশি টাকার প্রয়োজন পড়ে না আপনি অল্প টাকার মধ্যেই কিন্তু এই প্রতি আপনার প্রতি মাসের যে কস্টটা এটা কিন্তু আপনি একদম শেষ করে ফেলতে পারবেন তো অন্য একটা ভিডিওতে আমি কথা বলবো আসলে চায়নাতে কি কি জব করার অপরচুনিটি আছে এটা আসলে সরাসরি জব না বাট আপনি চায়নাতে ইনকাম করতে পারবেন কি কি সোর্স আছে আমি এগুলো আপনাদেরকে অন্য একটা কোনো ভিডিওতে কথা বলার চেষ্টা করব এই বিষয়টা নিয়ে তো ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য তো যদি দেখতে হয় পরবর্তী ভিডিওটা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে এবং কি লাইক করে আমার সাথে থাকতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য সালামু আলাইকুম